প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ফেসবুক লাইভে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে মিরপুরের ডিসিবি কার্যালয়ে কিন্তু এখন নিস্তব্ধতা বাইরে কিন্তু উত্তাল সাকিব আল হাসানের ভক্তরা মিছিল করছেন এখনও পর্যন্ত সাকিব আল হাসান নিষিদ্ধ হয়েছে দু বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে কিছুক্ষণ আগেই বোর্ড রুমে কথা বলেছেন সাকিব আল হাসান সঙ্গে ছিলেন নাজমুল হাসান পাপন ডিসিবি প্রধান সাকিব আল হাসান যেটি বলেছেন যে তিনি আইসিসির সকল কর্মকাণ্ডে থাকবেন এবং এই শোককে শক্তিতে এই দুঃখটাকে শক্তিতে রূপান্তর করে সে আবারও ফিরে আসবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং সবাইকে সঙ্গে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন এই বিপদের সময়ে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বিসিবি প্রধান রাজুল হাসান পাপনও তিনি অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়েছেন এরকম ঘটনায় সবচেয়ে যেটি মিস করবে বাংলাদেশ দল এই সময়ে অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে তিনি একাধারে দলের মূল বোলার এবং মূল ব্যাটসম্যানদের একজন সেই সাকিব আল হাসান দু বছর খেলতে পারবেন না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দু দু হাজার বিশ সালের উনত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি কোনো ধরনের ক্রিকেটে খেলতে পারবেন না এবং দু হাজার বিশ সালের অক্টোবরে কিন্তু টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেটিও মিস করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ দলের সেরা অলরাউন্ডার বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার যিনি তাকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ দল আগামী এক বছরের জন্য পরের এক বছর যেটি স্থগিত নিষেধাজ্ঞা সেটি আইসিসি বিবেচনা করলে সেটি ফিরে নিতে পারেন যেটি এক বছর অন্তত সাকিব আল হাসান খেলতে পারছেন না এই এটাতে কিন্তু পুরো জাতি স্তম্ভিত সাকিব আল হাসানের মতো একজন অলরাউন্ডার খেলতে পারবেন না বাংলাদেশ দলে আগামী এক বছরের জন্য সাকিব আল হাসান এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে পৃথিবীতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি তিনিও যে কতটা তার ভেতরে কতটা হাহাকার কাজ করছে তা তার চেহারাই ফুটে উঠছিল আজকে অবশ্যই বিষাদময় সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের রাতের দিকে এখন অন্ধকার মৃত্যু শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম দেখতে পাচ্ছেন এমনই এক অন্ধকার নেমে এসেছে পুরো বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানের জায়গায় টেস্ট দলের অধিনায়ক করা হয়েছে মুমিনুল হককে এবং টি টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন মাহমুদুল্লাহ রিয়া আগামীকাল বিকেল তিনটায় বাংলাদেশ ভারতের ইংরেজ রানো হবে এবং শুরুটা হবে সিরিজের শুরুটা হবে টি টোয়েন্টি দিয়ে তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে তারপরে দুটো টেস্ট এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে বাংলাদেশ পাচ্ছে না তাদের সেরা অস্ত্র সাকিব আল হাসানকে পুরো জাতি স্তম্ভিত কি হলো পেছনে ঘটনাটা একটু জানিয়ে দিতে চাই সাকিব আল হাসান কীভাবে তার বিপক্ষে টেলিভিশন আনা হলো দু হাজার সতেরো সালে ডিসেম্বরে বিপিএলে ঢাকা ডাইনামিক্সের হয়ে যখন সাকিব আল হাসান খেলেন তখন কিন্তু এক জুয়ারি যার নাম আগরওয়াল তিনি তার সাকিব আল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যেটি নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো জুয়ারি কোনো ক্রিকেটার আম্পায়ার কোচ ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট যে কারো কাজ সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সেটি আইসিসির এন্টি কারাপশন ইউনিট আকসুকে জানাতে হবে সেই সেই ভুলটি করেছেন সাকিব আল হাসান জানা নেব এক দফা নয় তিনবার এই ভুলটি করেছেন সাকিব বিপিএলের পর দু হাজার আঠারো সালের জানুয়ারিতে যখন এই বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাইনেশন সিরিজ যেখানে অংশ নেয় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবুয়ে সেই সিরিজেও কিন্তু আগরওয়াল আরও একবার যোগাযোগ করে করেছেন সাকিব আল হাসানের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপে তাদের কথা হয়েছিল এবং তৃতীয়বার যেটি সেটি দু হাজার আঠারো সালের আইপিএলে যখন সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেন সাকিব কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের পক্ষে ম্যাচের আগে আগরওয়াল হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন সাকিব আল হাসানের সঙ্গে তিনটি ভুলের কারণে সাকিব দু বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন এবং সাকিব যেটি করেছেন সাকিব যেটি বলেছেন যে এরকম ভুল তার করা উচিত হয়নি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যিনি রিপ্রেজেন্ট করেন এবং তিনি একজন ক্রিকেটারদের প্রতিনিধিত্ব করেন সব সময় এবং তিনি এমসিসি সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের যে আইন প্রণেতা সংগঠন সেই এমসিসির সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত তো তার মতো একজন ক্রিকেটার এরকম ভুল করবেন এটা কেউই মেনে নিতে পারছেন না আসলে সাকিব আল হাসানকে এক বছরের জন্য মাঠে দেখতে পারবেন না এটাই মেনে নিতে পারছেন না দর্শকরা এবং কিছুক্ষণ আগেও আমরা আওয়াজ পেয়েছি লাইভে ঢুকার আগেও আওয়াজ পেয়েছি যে স্টেডিয়ামের মূল গেটের সামনে সাকিব আল হাসানকে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মিছিল করলেন তার ভক্তরা 
বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে অন্ধকার একটা সময় সেটি কেটে যাবে সে আশা করছি এই মিরপুরের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে চ্যানেল আই অনলাইনের ফেসবুক পেজে চ্যানেল আই পেজে যারা ছিলেন তারা সারা দিন ধরে আপডেট পেয়েছেন আমরা বেশ কয়েকবার লাইভে গিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন সব সময় ছিলেন তারা আগামী তো পাশে থাকবেন এবং আপনাদের এ পর্যন্ত থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদায় নিচ্ছে আমি সাজ যাচ্ছেন চ্যানেল আই অনলাইনের স্পোর্টস চ্যানেল